去哪儿啊，小川？你留在这儿好好养伤，我自己去找林丹。哎，我不是说过吗？只要我伤一养好，自然会带你去找林丹。傅九云，你一直都在拖延我，你到底想要做什么？我想把你留在我身边，作为一个无忧无虑的普通姑娘，享受这世间最平凡的快乐。我是离过地你，我没有办法，何况你。你没有任何资格来教我该怎么做。好吧，那明日一早，我就带你去找灵灯。行了，别着急了，看你这眉目状态，走吧。相国大人，您的这个府院真的是相当气派呀！夫人谬赞了，你若喜欢，可以放心的在这儿休养，把这里当成自己的家。有什么事儿啊，尽管吩咐王管事。夫人，多谢相国大人仁爱。我们母女俩自从大林灭国，就被接去白河冰原，在天元国无依无靠的。如果相国大人不喜欢我们久住，您也不必介怀，我们会再找出路的。这天下之大，总会有容得下我们母女的地方。夫人说的这是什么话？玄珠是个乖孩子，照顾子辰这么长时间，我怎么能够放任你们不管呢？毕竟我们是外人呐，叨扰啊！哎，叨扰什么呀？子辰和玄珠走得这么近。两个人在香雪山飘零的日子形影不离，这今后啊，我们两家还得常走动走动。子辰啊，姨娘最近身体也越来越不好了，这几日我就把玄珠托付给你了。您早点回去休息。你们俩快，哎，带夫人小姐进去休息。好，夫人慢走。夫人，请。哎，父亲大人，嗯，我也先回房了。你等等。王管事，啊，在，把妖神像给我拆了，少爷不喜欢。换成琉璃师圣妖月俑。诺，老爷。父亲。不必了，老爷。行了，这几日给我盯住少爷，看看他都去了什么地方，跟什么人见面。我说了些什么，随时向我汇报。诺，尤其是他跟那个玄珠。属下明白。我们这都走了大半天了，这还有几个时辰，天都快黑了。要不然我们换一条路走，或者我把猫猫叫出来骑啊。哎，别，你那猫猫太凶了，根本不会让我骑。再说了，这景色这么好，多适合走路啊！那还得走多久啊？也快了，渡过这条河，翻过那座山就到了。林登怎么在这么奇怪的地方？你找到了自己问他吧。等等。嗯。怎么了？你,你千万别动！你别动！你别动！怎么了？我
我小心，别动别动。怎么了？刚刚有只大毛虫。哪儿了？弄掉了吗？要不你自己看看，弄。又调皮，我看你是不累了。又调皮，给我站住！让你调皮，给我过来！小川，等等我。马上就要到山顶了，明天下山的路就轻松多了。慢一点，别再摔着了。这里是我最初清修的地方，百年间就我一个人。那时的我神识混沌，不知道自己从哪里来，更不知道什么是孤独，什么是悲喜。看着日月的更迭，看着这些星辰。在一瞬间，悄无声息的陨落。那会儿我才发现，这世上再伟大的事物，都有一天会灭亡。那，你是什么时候才开始感受到孤独的呢？引话的时候，师傅的话。似乎是对人间的窥探。我在这画里看过不少人，从他们身上也学会了嬉笑怒骂。那会儿，我才发现生命的意义。神仙是不是都喜欢这样高高在上的滋味啊？动动手指就能改变了我们凡人的命运，还洋洋得意的。心凡相隔，命运各有定数。纵使我有千百般能耐，亦无法越界。那，你有没有哪一次，就一次，特别想改变一个人的命运？有。这打打杀杀的人间，每日都在上演，有什么好看？昨日在人间，我见了她。这个女子，一千年，我找了她一千年。你救她，那就是逆了天道，必遭天谴。一座城，一盏灯，虔诚了相思。放心吧，我就是无聊，随便看看。彼岸花又是忘记了谁发过的誓。真的有啊？什么样的人啊？是一个很普通的人，普通到这一辈子的玉树，都烂得不可思议。你还真是挺无聊的，竟然看这么多人。最初，我觉得她像是落水的蚂蚁，挣扎都有趣。可是后来，又忍不住想去看她，或是认输放弃。你刚刚不是问我，什么时候感觉到孤独吗？我看着这个凡人。他不知道自己这一生所面临的悲苦，只是昂着头，和命运倔强。那时，我第一次感受到了孤独我觉得这个凡人他并不觉得自己孤独。你是神仙，可以一览山小
，但你根本不在乎这个凡人，他所经历的一切。你错了，正因为我可以纵览全局，所以我知道，所有的一切，最终都会归于虚无。与其抗争，不如享受当下的幸福。而现在不在乎当下的人。追随你直到是你是看看繁华似几何一的你到底想说什么？小春，你是一个平凡人，我带你游山玩水，逛街游吃，只不过是想让你拥有平凡人的幸福。我想让你幸福。什么平凡？我是大离国的帝女。再说你老说平凡平凡的，你一个神仙，你管我幸不幸福干嘛？要不然你就是太仙，要不然你就……你就是喜欢上我了。本大人才不会喜欢你呢，我，我是爱上你了。我们走错了，这条路不对。没错，我看今夜太晚了，就想着，不如明日一早，我们再接着找。明日？嗯。为何要等到明日啊？继续找吧。小川，别找了，真正的灵灯，在我这儿呢。什么？为了防止你趁乱偷灯。我在香雪山就把真灵灯掉包了，也不知道那盏假灵灯碎了没有。但愿能让你小子吃点苦头。为什么要瞒着我？不瞒着你，难道要把灯给你，让你去死吗？所以一直以来你都在骗我，你也没有受伤。你只是一直在浪费我的信任跟耐心，为什么要这样？傅九云，你为什么要这样逼我？你应该最清楚我现在要的是什么。小川，大离覆灭是命数，你改变不了，我也改变不了。你可以选择幸福，你还有一生一世可以活呀。可我的一生一世只有现在了。
跟在我身边，能少些心事。有些幸福虽然短暂，遗憾复见，但是你值得拥有。我是生是死，跟你父九姨没有一点关系。父亲，嗯，书看的怎么样了？看了整宿，此处精彩绝伦，看得让人忘却了时辰，有劳父亲了。只要你喜欢的，为父全都给你。王管事，诺，老爷。少爷，这是？少爷，您打开看看便知。我知道这簪子对你意义非凡，所以我差人把它赎回来了，看看有没有什么破损。你要记住，你是堂堂左相的儿子，不需要为一张裘皮而舍弃自己的心爱之物
是燕燕公主送给你的吧？对，这是我和他之间唯一的信物了。说起来，我这心里对燕燕公主是一直愧疚，也不知道她过得好不好。事后你们俩曾见过面吗？她过得好吗？既然你不便说，就当为父没问，啊。其实啊，大离灭国之后，我是彻夜后悔呀、啊。这李渊太子他杀红了眼，皇室的子孙那么小，他都……唉，两国纷争，你说跟孩子有什么关系啊？唉，父亲，我自我失明之后，就再未见过帝女了。婢女也算是够可怜的。好，你接着看书吧。王管事，老爷，一会儿给少爷拿点点心过来。哦，老爷，谢谢父亲。怎么了？这伤口又裂开了吗？啊！小川，你不会再离开我了吧？我不走了，我陪着你疗伤。但是，能把手松开吗？疼。啊。那我就放心了。哎，小川，啊，帮我拿杯水来，我渴了。哦。哎呀，好冷啊！小川，啊，给我拿件衣服过来吧。想吃水果了，吃水果。哎，算了，要不你给我做饭吧。Oh. 不对啊，我是来陪你疗伤的，我又不是来给你做丫鬟的。没错。
，沐浴。子辰，这是我刚摘的，你尝尝。神主啊，你说我爹为什么突然对我这么好啊？他是你爹呀，对你好很正常。他今天早上来找我，问起燕燕的事情。你跟他说了？没有。但我觉得他问这些话，是另有目的。子辰，你魔怔了吗？问一句帝女就搅得你天翻地覆，她可是你爹，她问一句又如何？和她无关，我只是觉得这件事情没有那么简单。玄啊。以后我爹或者别的什么人，再问起燕燕和香去山上的事情，你还是不要说。我是这么让你不放心的人吗？我们刚从仙山回到人间。很多事情还是要慎重。
。说了好好疗伤，不要用仙术。怎么，不想好了？管这么严，你是我娘子吗？伤好了是吧？没有。这外伤虽然好了，可内伤还在，五脏六腑疼得很。再说了，我还得想办法使仙术逗娘子开心。谁谁是你家娘子啊？要喝了。哎，是，遵命，娘子。好烫，娘子，来给我吹吹。小春儿，小春儿啊，干什么？我洗好了，帮我拿件衣服呗。你，你这个人怎么什么事都做不好？是啊，离开了我最爱的小侍女，我可怎么办呀、啊？我不给你拿，你自己光着吧。哎，你要是不愿意的话，那我可就光着出来了。哎，别别，小川儿啊，你就帮帮我吧。小川儿，去拿件衣服嘛。真烦。傅九云，傅九云。原来是想偷看我沐浴的，小坏蛋子辰，我下午做了一些你喜爱的茶食，你尝尝。子辰，啊，有心了，谢谢。你在想什么？我在想，咱们都下山这么久了，而且又没有什么计划，不如……既然暂无打算。我们就住在左府不好吗？嗯。其实，你想去找他对吧？我就是在想，上次分开太过仓促，他说要做未尽之事，我害怕他还要奸行复仇。子辰，你尝尝这个。我自己来。你有没有想过，他此时？若吃着别人亲手做的茶食，你又当如何？我怕的不是这个，我怕的是他行事过于莽撞。上次在香雀山绝非避世自保，我害怕他又为了李国，做出什么不顾性命的事情。我知道你担心他，但是你能做什么？去找他，还是保全他的性命？你知道他在哪儿吗？你也知道，他天性要强。以你现在的立场，你又能为他做什么呢？思辰，我以前常为你做茶食，你看不见。现在复明了，你便仔细看看吧
你最近是不是偷学了什么仙法，就能调动我体内的馋虫？我哪有学什么仙法，就是在菜里放了些好酒，起香呢。嗯，好吃，好吃。嗯嗯，别噎着了，让你慢点吃吧。嗯。哎，你怎么不吃？有心事。我只是看某些人那么容易满足，我就倒觉得红尘的滋味，倒也挺不错的。有觉悟。这么说的话，你是不走了？林天说的话，别放在心上。什么话？明知故问。哦，我知道，你就是想留住我，然后强忍着心中的不适，虚心假意的告白。我知道你心里不是这么想的。傅九云啊，一个高深莫测、身在云端的仙人，又怎么能够轻易的爱上一个人呢？惦记了好几天的，不要多吃几口啊。小川，能这样跟你好好吃顿饭，真好。